హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు డోస్ అండ్ డోంట్ ఫైవ్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఎకనామిక్స్ లో టైప్స్ ఆఫ్ అలాసిటీ చూసాం ఫస్ట్ టైప్ అయిన ప్రైస్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ని కంప్లీట్ చేసేసాం మీరు ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను డూ వాచ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఇంకా రెండు టైప్స్ అవి ఇన్కమ్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ క్రాస్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ గురించి నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో మీరు ఒకవేళ నోట్స్ రాసుకుందామంటే యూ కెన్ రైట్ డౌన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ బిగిన్ ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ చూద్దాం దీంట్లో ఏంటంటే ఒకవేళ ఒక కన్జ్యూమర్ ఇన్కమ్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి ఒకవేళ కన్జ్యూమర్ ఇన్కమ్ హై ఉన్నా లో ఉన్నా చేంజ్ అయితే డిమాండ్ కూడా ప్రోడక్ట్ ది చేంజ్ అవుతుంది సో ఇవి రెండు రిలేటెడ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ డ్యూ టు ద ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ దీని ఫార్ములా వచ్చేసి ఈజీ ప్రపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ బై ప్రపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ డెఫినేషన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది ఫార్ములా దాట్స్ ఇట్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు టూ మార్క్స్ కూడా ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అని అడుగుతారు ఇప్పుడు దీంట్లో టైప్స్ చూద్దాం దీంట్లో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ నెగటివ్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ జీరో ప్రతి దానికి మనకి డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఎట్లయితే మన ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ లో డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకున్నామో దిస్ ఇస్ సేమ్ ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ చూద్దాం దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ ఈక్వల్ టు యూనిటరీ ఆర్ వన్ ఒకవేళ ఇన్కమ్ ఇంకా దాని ఇన్కమ్ ఇంకా డిమాండ్ డిమాండ్ ఒకవేళ ఇన్కమ్ చేంజ్ అయితే ఈక్వల్ గా దాని డిమాండ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి డైగ్రామ్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ విధంగా మనం డ్రా చేసుకొని ఓ ఇది ఇన్కమ్ ఇఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఈక్వల్ ఈ విధంగా ఫస్ట్ డైగ్రామ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఒకవేళ ఇన్కమ్ గ్రేటర్ దెన్ ది డిమాండ్ అయితే ఈ విధంగా డైగ్రామ్ ఉంటుంది సేమ్ డైగ్రామ్ బట్ ఇక్కడ స్పేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ది డైగ్రామ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ లెస్ దాన్ యూనిటర్ యూనిటర్ అంటే డిమాండ్ ఆర్ వన్ ఒకవేళ లెస్ ఇక్కడ గ్రేటర్ ఉన్నందుకు స్పేస్ ఉంటుంది డైగ్రామ్ లో ఇది లెస్ అంటే ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి దిస్ ఆర్ ది డైగ్రామ్స్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి నెగటివ్ ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ కమాడిటీస్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ అండ్ ది క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఫర్ సచ్ కమాడిటీస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ ఎందుకంటే ఒకవేళ కన్జ్యూమర్ ఇన్కమ్ కానీ ఇంక్రీజ్ అయితే అప్పుడు ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ అంటే మనకి డైలీ అవైలబుల్ గా అయ్యే గూడ్స్ అవి ఏమవుతుంది దాని డిమాండ్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఈయన ఇన్కమ్ ఎక్కువైందని వేరే ప్రిఫర్ చేస్తాడు హై క్వాలిటీ ప్రిఫర్ చేస్తాడు అప్పుడు ఇన్ఫీరియర్ కమాడిటీస్ ఏమవుతుంది డిమాండ్ తగ్గుతుంది అందుకే దిస్ ఇస్ స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్ ఇది దీని డైగ్రామ్ ఇది ఏ డిమాండ్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ ది మార్జిన్ అనేది తగ్గుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ది చేంజింగ్ ఇన్ ఇన్కమ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి జీరో ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ దీని ఫార్మ్ లో వచ్చేసి ఈఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పటి దాకా మనం చూసినట్టు ఇక్కడ ఈఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఇక్కడ ఈఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నెగటివ్ ఇక్కడ జీరో ఏంటంటే దీంట్లో ఒకవేళ డిమాండ్ లో ఏం చేంజ్ లేకపోతే కాన్స్టెంట్ గా ఈ విధంగా ఉంటే అప్పుడు దీన్ని జీరో ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటారు ఎప్పుడైతే చేంజ్ లో డిమాండ్ లో ఏ చేంజ్ లేనప్పుడు దెన్ దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ జీరో ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇప్పుడు మనం క్రాస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ గురించి చూద్దాం క్రాస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈ డిమాండ్ ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది అంటే ఇది సబ్స్టిట్యూట్ అన్నా లేకపోయినా కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ అయినప్పుడు మనకి క్రాస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఫర్ గివెన్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్ వై అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్రోడక్ట్ కి డిమాండ్ వచ్చింది అనుకోండి దాని వల్ల దాని దానికి రిలేటెడ్ అయిన ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కార్ అండ్ పెట్రోల్ ఒకవేళ పెట్రోల్ ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అ
ప్రైజెస్ దాని డిమాండ్ పెట్రోల్ కు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది దీనికి రిలేటెడ్ అయిన కార్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఇవి రెండు రిలేటెడ్ క్రాస్ ఇవి రెండు క్రాస్ రిలేటెడ్ కాబట్టి క్రాస్ లాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఒక్క దాని బదులు ఇంకొక దానికి రిలేటెడ్ అవుతుంది దీని ఫార్ములా వచ్చేసి ప్రపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ బై ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ప్రపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ వై ఇక్కడ డిమాండ్ ఫర్ ఎక్స్ ఇస్ రిలేటెడ్ ఇన్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఆఫ్ వై ఒక దాని డిమాండ్ వల్ల ఇంకొక దాని ప్రైస్ చేంజ్ అవుతుంది అని దీంట్లో కూడా మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి క్రాస్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ గూడ్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ గా అంటే రిలేటెడ్ ఇన్ టు ఇప్పుడు కోల్గేట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మనకి టూ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి ఏదైనా ఈ ప్రోడక్ట్ కొనకపోతే దాని సబ్స్టిట్యూషన్ గా ఇంకో ప్రోడక్ట్ మనం కొంటాం డాబర్ ఇది కోల్గేట్ అనుకుంటే దీన్ని డాబర్ సబ్స్టిట్యూషన్ రెండు టూత్ పేస్ ఇస్తే దాంట్లో సబ్స్టిట్యూటివ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక దానికి కాకుండా ఇంకొక దానికి డిమాండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ దీని డైగ్రామ్ వచ్చేసి ఇది డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకు దీని కాకుండా దీని కాబట్టి సబ్స్టిట్యూషన్ లో క్రాస్ ఎలాసిటీ డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి క్రాస్ ఎలాసిటీ డిమాండ్ ఫర్ కాంప్లిమెంటరీ ప్రోడక్ట్స్ కాంప్లిమెంటరీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే నేను ఇప్పటి దాకా చెప్పినట్టు కార్ ఇంకా పెట్రోల్ ఎందుకంటే ఇది లేకపోతే మనకి ఇది రెండు అనేది కంపల్సరీ ఇది లేకపోతే ఇది కాదు ఇది లేకపోతే ఇది కాదు సప్లిమెంటరీ రెండు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీని ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా దీని డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయినా రెండు రిలేటెడ్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ అవుతుంది ప్రైస్ ఎలాసిటీ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది బికాస్ రెండు ప్రైజెస్ డిమాండ్ హైగా ఉంటాయి కాబట్టి స్లో డిమాండ్ ఇస్ స్లోపింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఒకవేళ క్రాస్ అనేటెడ్ ఏది అన్రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇప్పటిదాకా మనం చూసినట్టు ఒక దానికి ఒక సప్లిమెంటరీ ఉంది దీంట్లో ఏది రిలేటెడ్ అంటే డైమండ్ కానీ అన్రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని దీంట్లో ఈ విధంగా స్టేబుల్ గా ఉంటుంది దాని ఫార్మ్ వచ్చేసి ఈ వైజ్ కోల్స్ టు జీరో ఇవి దిస్ ఆర్ ద డైగ్రామ్స్ అండ్ టైప్స్ ఇన్ క్రాస్ అలాసిడ్ ఆఫ్ డిమాండ్ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు ఇంతటితో మనం యూనిట్ త్రీ అయిన డిమాండ్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము మీరు ఒకవేళ ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే ఈ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను సో డూ వాచ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ ఫైట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్